¡Hola! En este vídeo vamos a hablar de la letra O. ¿Esto cómo funciona? Uh, oh, oh. Creo que lo he roto. Para pronunciar la O ponemos la boca bien redonda, como un círculo, como una O. O. Empiezan por la O las palabras O, hola, ojo y ocho. Vamos a ver algunos usos sencillos de estas palabras. O. La letra O es por sí sola una palabra. Normalmente sirve para señalar una elección. Café o té. Hola. El mar forma olas. Se pronuncia exactamente igual que la palabra hola que usamos para saludar. La cantante Rocío Jurado cantaba así. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. ¡Ojo! Con los ojos podemos ver, mirar, parpadear, guiñar. ¡Ojo! También puede significar atención, cuidado. Hola se escribe sin H, pero hola, hola, se escribe con H, así que ojo. Ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El número ocho también empieza por la letra O. Lo mismo ocurre con el número 80 y el número 800. Si quieres, puedes probar a repetir estas palabras que se escriben solamente con la letra O. Vamos allá. Dos. No. Hombro. Codo. Pollo. Toro. Yo, nosotros, vosotros. Y si te atreves, intenta decir esta frase. Dime en los comentarios si lo has conseguido. Ahí va. Yo tengo dos ojos, dos hombros y dos codos. Cuando una palabra termina en O, la mayoría de las veces será masculina. Recuerda que muchas de las palabras que terminan en A, por su parte, son femeninas. Por ejemplo, un novio, una novia, un amigo, una amiga, el pato, la pata. Pero atención, Ojo, a veces una palabra terminada en O puede ser femenina, por ejemplo, una foto o una moto. También hay nombres de mujer que terminan en O. Amparo, Consuelo, Rosario o Rocío. Otras palabras que terminan con la letra O son... Banco, libro, precio, cerdo, vino, mojito, frío o vídeo. Para terminar, repite conmigo la siguiente frase. Así practicas un poco de español. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Espero haberte ayudado a reconocer y practicar el sonido de la letra O en español. ¡Hasta el próximo vídeo!
Adiós.